сайн байцааны үзэгчтэй та бүгдэд 19 оны хаа шин оны мэндиг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний ярилцлага бол мөн л ялгаа байхгүй улс төртөө холбоотой. Тэгэхээр үндэсний хаш хөдөлгөөний төргөө нанжид шудрог эрдэн фронтын төргөө арслан миний бий. Сүүлийн 3 сард TV8 суугаар улс төрийн талаар энэ улс орнд болж байгаа улс төрийн үйл явдлын талаар арт өмнөдөө хин нэгэн аль нэг намын юм уу хин нэгэн хов хүний эрх шигийн төлөө бус бодит үнийг чин шудргаар ямар нэгэн цензүүргүйгээр хүрэх гэж оролдлоо. Тэгэхээр өнөөдөр бол шин оны одоо бидрийн анхны дугаар болж байна. Улс төрийн байд бол нэн сонирхолтой болсон. Эрх төлөө хоногоос ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хууль улсын хурлд орох байх. Тэгээд нөгөө бүх юмний одоо хамгийн гол хүм болчоод байгаа. Энэ бензин долларын үн ханшид нэмэгдээд байгаад одоо хамгийн буруутан болж байгаа. Монголын улс төрийн амьдралын хамгийн гол буруутан болж байгаа. Энэ утаа үнэрийн бас хамгийн гол буруутан болж байгаа. Арт үний амьдрал сүүлийн 30 жилд одоо муудсны хамгийн гол буруутан болж байгаа энэ хөлд гэдэг хүн магадгүй огцрох байх. Их хурлаар тэгээ шийдэн тэр үнийг огцруулах биш албан ёсоор бол чөлөөлнө гэж байгаа. Тэгээ дараа юу болох вэ? Амьдрал сайж ирэх юм шиг байна. Айгүй сайхан болох байх бид гол гол буруутан гол огцруулч нь одоо чөлөөлч гэр. Ерөнхийд сүүлийн одоо 3 сард Монголын улс төр дээр болж өнгөрч байгаа процессууд тэр нэн сонирхолтой болж байна л тоо. Өөрөө ч ярьдгаар бол одоо Улаанбаатарын утаатай байгаа өнөөдрийн махны үн ханш өсч байгаа байдлууд энэ долларын ханшийн өсөлтүүд энэ олон одоо өвчлөл энэ олон их проблем та асуудал бүгдэрэл одоо улсын хурлын дараа мэг гомбийн их бол бас шалтгаалж байгаа юм шиг байгаа. Бас шудрагаас тогтохгүй байгаа хууль одоо хуулийн дагуу ажиллаж одоо явлуултай тэмцэх газар Монгол улсын прокурорын газар улсын шүүх дээж шүүхүүд тийм ээ шүүхэн байгуулгууд бол ажиллаж байгаа нэг юм их бол бас буруутай гэж ямар ч байсан одоо олонх 65 бүдүүн бүлэг маань одоо тэг шийдэж байгаа юм шиг байна. Тэгээд дээрэс Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо хоёр талыг өвлөрүүлэн зуушлах гэж 40 гүшүүний одоо өргөн барьж байгаа одоо их хурлын дараатай хамтарч ажиллаж чадахгүй гэсэн тэр одоо өргөлтөл гомдлынхан дагуу одоо ийм юм хийх юм шиг байна. Улсын хурлын тухай хууль улсын хурлын нэгэн тухай хууль төрчлөр болохоор төр үдлэн онгот бол өргөн баригдсан. Тэгээ энэ 7 онготой ямар ч байсан бол тэгээд байнгын хорооноудыг хараа хурлаад бүлэг нь бодоо авч хэлцээд тэгээд энэ 7 онгот бол их хурлын чуулганаар нэг яралтай орж шийдэх юм шиг байна. За. Тэ. Тэгээд ямар ч байсан одоо ингээд шийдэгдэн тэгээ мэдээж хэрэг их хурлын дарга нь одоо ингээд энэ асуудал бол одоо мэдээ чөлөөлөгдөх байх гэж ойлгож харж байна. Тэгээ энэ дараа л одоо ястой жинхэнэ монголын том улс төр одоо ястой том дайма бодтороо эхлэх бол гэж харж байна шүү дээ. За энэ хөлд их чөлөөлчлөө. Тэгэхээр одоо нөгөө юу гэдэг нь дэлхийд одоо хоёр нар байхгүй яа гэдэг. Тэгэхээр монголд хоёр том литр үеж болохгүй. Хөөк байх уу? Жинк байх уу гэдэг шийдэх цаг болчлоо. Аль нь болох вэ? За ямар ч байсан бол зүгээр бидний мэдж байгаа руу сүүлийн нэлээд хэдэн сард бол манай ерөнхийлөгч ерөнхий сайд хоёр маань хамтраад хоршоод ажиллаж байгаа. А тэгтээ мэдээж хэрэг хамгийн том бөрөмлөөм юунаас эхлэх вэ гэж зүгээр бидний өөрсдийн одоо ирээдүйн цаг дээр болох гэж байгаа одоо энэ улс төрийн зүйл дээр одоо анализ хийхэд бол нэг тиймэрхүүл төр зүрх бол харагдаж байна. Энэ хоёр хүн маань хоёула мэдээж хэрэг одоо цаашаа авах хамтарч явахгүй ойлгомжтой. Ягаад ойлгомжтой байгаа вэ энэ хоёрын эрх ашиг одоо зөрчилт эхэлнэ. Ягаад зөрчилт эхэлж байгаа юм бэ энэ хоёр чинь хоёлаа нэг нар ч намайх, нэг нар дээр намайх. Аа тэгээд нэгдүгээрт намын эрх ашигууд байх вэ? Хоёр дугаарт энэ хүнийсийн оргилд хүргэсэн хоёр зориглох нь энэ хоёр хүнийг одоо эвлэрэшгүй дайсан мэт болох болов гэж харж байна. Гоолдо шин энэ хөлд гэдэг та гол тайсны гайн хоёр юм уу ингээд унах юм байна энэ хэлэл оногос. Тэгээд цаашаа нөгөө энэ хөлд ингээд байгаа тагнуулын газар байд гэм айлгалтай тэмцэх газар одоо тэгж ирээд байгаа шүү дээ. Уг нь энэ хөлд айлын ч томилдох үү дээ. Нөгөө одоо авилгалтай шүүх прокурор бүгдийг нь өөрчлөх болж ийнүү яах болж ийн тэгэхээр энэ хөлдөг унгангууд одоо тэгээд энэ суудыг бүгдээр ингээд 
өөрчлөх үе яах вэ? Дараа энэ нэр чи ерөнхийд хармаста одоо нийгмийн одоо бүх байгаа эсхүүдтэр бол одоо энэ хөл гэдэг хүнээс л болоод энэ хууль шүүх юм байгуулах шударга ажиллаж чадахгүй байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Аа тэгээд мэдээж хэрэг энэ нэхэ дараа нөгөө явцлалтай тэмцэх газрынхаа даргыг солих юм байгаа үз. Аа нөгөө Монгол улсын ерөнхий прокурор солих юм байгаа үз. Монгол улсын дээд шүүхийнхэ даргыг бас солих юм байгаа үз. Тэгээ өөрсдийн хүмүүсийг томилцох юм байгаа үз. Тэгээ одоо ёстой жинхэнэ шударг болсон одоо эдэр чинь төгтөх гээд цааш явах байлгүй дэ гэж харж ийш тэгээ. Тэгээ энэ чи бойдтой байл дээр шударг ёсны төлөх тэмцэл байгаагүй шүү дээ. Энэ бол шударг болсон хангалын төлөх хүрийг хин атах вэ гэдэг л эрх мэдлэлтэй хэм илүү эрх мэдлэлтэй болох. Хин илүү их мөнгөтэй болох вэ гэдгийг төлөх тэмцэл хийсэн биз дээ. Тэгс. Бүлэг хоорондын. Бүлэг хоорондын. Одоо бол ингээд маш энэ бүх юм яваад усны дараа бол Монголын арт хүм бас нэгийг ойлгож байгаа гэсэн гэдэг дээр чи төрөн дээр ярилцах гэж байгаа байхгүй. Тэр нь гол нь юу юм бэ гэхлээр одоо энэ бол хар чулууга тэгэлээд байгаа. Одоо бүхний тэр ч тэгж ойлгоод байгаа юм шиг байла. Яг ус төр явж ирсэн энэ ус төрийг ойлгож байгаа маш олон хүмүүс бол ингэж ойлгохгүй байгаа л та. А бас нэлээн их олон хүмүүс нь бол энх бол гэдэг хүн бол байж байгаа. Энд бүх юм гацаагаад байна гэж ойлгож байгаа. А одоо энх бол гэдэг хүнийг энэ төрөлт төдрөм уу тав төдрөм ус их хурлын чуулганаар чөлөөсний дараа жинхэнэ монголын энэ ус төрийн тогоон дотрох том байн ихлэн. Том байн ихлэн шүү. Хин орын залгамжлах уу? Энэ ус их хурлын дараа хин болох уу? Энэ бүлгэлдийг хин толгой цааш авчих вэ гэдэг том зодоо ихлэн. За тийм. А энэ зодоо маань өөрөө яаж ихлэх юм бэ гэхээр одоо дэчин гүшүү маань байж шээ тийм. Сая өөрөө чи асууснаар бол хин хурлын дарга болох вэ гэдгээс л асуудал ихлэн. За тийм. Хин болох бол За одоо ямар ч гэсэн хурлын дарга бол ингээ гүйж яваа нь бол манай хөлз дотоод эргийн юмны сайд нямдарч явж байгаа. За манай ням коннект гурч байгаа. За хинтийн том бүлгэлдийг хариуцж байгаа тэрний эдэс ширхэг болсон хүүхийн барунгаар одоо Монгол улсын одоо их хурлын гүшүүн оюу үрдэн бас сүтгэх байлгүй те. Их хурлын дарга. Их хурлын дарга. Одоо гоч идэв. Бол хоч идэв нас те. Яг одоо одоо шударга өстэй үз. Хуулиар үл харилцсан юм ба. Шударга очтой үз те. Шударга сэг тогтохгүй гүй гэдэг байгаа. За. За. Монгол улсын шадар сайд өө их төвшин байж магадгүй. За. Тэгээ тэгтээ энэ нь алин томлогдохын бол гэдэг бол өөр айгүй хэцүү. Маргаантай асуудлыг тавуулж эхлэн л те. Нөгөө одоо багцалсан байгаа дөч байгаа шүү те. Их болдыг огцруул тэгээд одоо дөч хүн гар үсэг зурчаад гүй гэдэг байгаа үз те. За энэ дөч чинь Одоо их хурлын дарга томлох дээр одоо асуудал нь ихлэн. Захаа доктор хаарна. Их хурлын дарга бол мэдээж огцруулах дээр энэ дөчөл бол ингээ конов дараад шидчих байх. Огцруулах дээр бол санал нэгтэйгээр шийдэнэ. Чөлөөлөх дээр. За, чөлөөлөх дээр. За, тий. Огцруулах гэхлээр ч юм бол өнцөө үл зөрчөөд байгаа шүү. Тэгэхээр наад үгийг бол хэрэгж болохгүй юм байна. Тий. Чөлөөлнө гэж байгаа байхгүй юу? За, тийм учраас ингээд энэ дөч одоо өөр өөр стэх бүлгэлийн хүнээ тавих гэж оролдно. Тэгэн. Тий. Мэдээж усын бүлгэл бол нямдарч байгаа тавиг гэж оролтой шүү дээ тэр бол ойлгомж. За усын бүлгэл бол хүчтэй олол маш олон хүн байгаа. Тий. А тэгээд тэгтээ тэр нь бас нөгөө хуучин нэг одоо танхим дотор ажиллаж байгаа та одоо хуульд дотор дэргийн юмны сайд Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга хоёр чи ерөөс огт таардгүй байсан хоёр хүн шүү дээ. Нямка жинка хоёр таардгүй байсан. Хизээч таарч байгааг ба. Тийм учраас бол мэдээж хэрэг Батулга Монгол улсын ерөнхийлөгч маань нямдарч ирлээ. Их хурлын дарга томлоохгүй гэдэг арчих байлгүй тий. За. Тий. За тэгвэл нямка өнгөрлөө. А оюу үрдэн оюу үрдэн чин боллоор нөгөө хинтийн сквадрын чиглэлээр эдгэр чинь хинтийн бас нэг том бүлгэлийг байгуулж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Хүүхэн бүлгэл. Хүүхэн бүлгэлийг байгуулж байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө бас нэг одоо гарын айсаар хөдөлж байгаа нэг хүүхэлтэйг авчаад их хурлын дараагаар томлохыг бас оролтой шүү дээ номын дараагаа хавьд. За гишүүд бол ямар ч үс оюу үрдэн нэг хүлэн зөвшөөрөхгүй байх гэдэг. Гэл арай асуудал эхлэх байхгүй юу? За тэгээ энэ хоёр хүн хоёлоо биш болчихлоор чинь нэг дундын хөвлөрийн нэг хүн гарч ирэх байх гэдэг. За тэгвэл танаах ч биш манаах ч биш их төвшин гэдэг нэг сол хүнийг л болох. За баг тийм ч байж магадгүй бас үгүй ч байж магадгүй. Эсвэл ерөөсөө их хурлын дараа сонгож чадахгүй дахиад гацаанд барах нэг вэ? Магадгүй. Тэгэхээр бид нар ч одоо яг ингэж нийгэмд ягаад энэ бүгдийг яриад байгаа юм бэ гэхээр байдал маань ийм ч их л рүүгээ явж эхэлж байгаа байхгүй юу? Одоо нөгөө энх бол гэдэг хүн чинь болохгүй байгаад байлаа гэдэг л шүү дээ. За тэр хүн ч өлөөлөхчлөө. Хүн байхгүй л асуудал байхгүй гэдэг үз тэ. За асуудал нь байхгүй болчлоо. Асуудал байхгүй болчихлоор чи одоо дараагийн асуудал руу орно үз тэ. Дараагийн асуудал руу дага ороод ирэхлэр одоо Монголын ард түмэн эндээс айгүй сайн нэг юмыг харж ирэх хэвээр гэж хараад байгаа. Юу гэвэл гэхлэр одоо ингээд ямар ч асуудалгүй бид нар тохирцсон байгаа 40 хүн дотороос нэг хүнээ томлоод их хурлын дарга болж байвал үнэхээр бид нар ёстой шударга гэсэн төлөө явах гэж байгаа гэж бид ойлгох гэж хэвээр А бүлгэлүүд хоорондоо зодтол их хурлын дарга томилж чадахгүй гэвэл энэ бүлгэлүүд Монголын төрийн дээр хин гарч ирэх вэ гэдэг
Яг дөхлөр энэ одоо өөрсдөө их хурлын дараа ганч одоо ардын намын дараа хурсөх ерөнхий нэрийн мичгэн дараа гамар уйсглан одоо их хурлын шудархачтай оюурд нэг шин бол сүүлийн 2 жил ирсэн 60 тэрбум үеийн эсгэмийн тухай а дээрэс нь хуульчд дотоод аргын явны сайд нь бол 60 тэрбум үеийн эсгэм үнэнгээд Монголын ард түмд хэлцсэн шүү дээ төгсөө энэ бол бичлэгэн байгаа бичлэгэн байгаа бидний ярьжсэн хэлжсэн одоо баг хурал дээр хэлжсэн телевизээр Монголын ард түмд хэлжсэн бүх хөгнөд байгаа одоо эднэр үнэхээр 65 гүшүүнтэй болсон юм бол үндсэн хуулийн бус аргаар засгийн эрхийг авсан болж өгч байгаа. Тэгж байна. Тэгж байгаа. Төгөл үндсэн хуулийн аргаар засгийн үндсэн хуулийн бус аргаар засгийн эрхийг авсан бол огцрох хэвстэй. Тий огцрох улсын хурлыг тарах нь бид тэл энэ намыг бүр тарах хэвстэй үз тийм чи. Аа юу ч болсон эхлээд бол их хурлыг тараагаад дараа нь энэ намыг бол татна болох хэвстэй. Тэгвэл одоо тэр нөгөө тусгаар тогтнолын ордны хүүхдийн өмнөх болох нь хамгийн их баг. Ер нь одоо Монгол чинь Улсын нам гэдэг чинь 30 нам байгаа шүү дээ. Тий. Дээд чөхөд бүртгэлтэй. Энэ нэр бол одоо амар өсөлтөн гэдэг ерөнхий нэр мичхэн дараагийн хэлж байгаа бол төрийн бус байгуулга. Энэ төрийн бус байгуулга ийм том орд нь дотор сууж хэрэг байгаа юу? Манай дугаарын талбай дээр. Монголын хамгийн том баян нам л та. Тэгээд дээрэс нь одоо Монгол Улсын Улаанбаатарын нойл цэг дээр А үнэхээр арт түмнээ боддог шударгасыг боддог манай тэр намын дараа хүрэлсхийн одоо хилээд байгаа бол энэ одоо энэ гадурч аягүй хүүхдийн өвчлөл маш ихтэй байна штэ. Энэ утаанаас болоод. Тэгээд бүх эмнэлгүүдээр хүүхдүүдээ хөвтүүлж чадахгүй энэ бүр шалаар хүүхдүүд нь хэвчээ штэ. Одоо энэ ордын гол одоо ингэ дэмий тэн дотор байгаа нэг хор найруулсан, хов ярьсан, төрийн ажлыг гацаасан, хор хотгсан. Энэ хүмүүсийн тэнд одоо тийм хаваа яраа сууж яасны оронд хүүхдийн имлэг болоод нэг ч гэсэн хүүхдэд дэрүүл болоод өвчин зовлонгоосоо салж ясан дээр байх гэж бодож байна. Тэгэхээр их холтыг огцруулсны дараа ерөнхий сайд маань жинк үүрэгт ажилтаа тэгвэл орч чадахгүй байна. Нөгөө утаатаага тэмцэх энэ доллары аншиг бууруулах гэдэг юм уу энэ махны үний хөөргдлийг зогсоох мөхсөх энэ бүх зүйл дээр бол хөрсөх анхаарлаа хандуул болох ямар цаагүй дахиад хоорондоо дайтаад ихлэх нь гарцаагүй боллоо. Гэхдээ ер нь бол Монголын ард түмэн одоо бид нэг имиг ойлгох хэрэгтэй. За одоо үнэхээр энэ тэр одоо өөрсдийнх нь хүсээд байсан. Одоо ажил нь болчих гэдэг шүү дээ. Мэг амийн их болдыг чөлөөлөх гэж байна. Хамгийн буруутай үнэлэг гэдэг шүү. Хамгийн буруутай үнэ чөлөөлчлөө. Чөлөөлсөн маргаашнаас хөрсөх төр Монгол улсын ерөнхий сайд дээр хүссэн гэс хүссэн ч энэ утааны ч асуудал. Энэ махны ч үнийн асуудал. Энэ долларын ч аншны асуудал. Энэ бензин шатхууны ч асуудал. Энэ офшорын ч асуудал. Энэ жижиг дүндөрийн үлдрээс хулгайсан хулгайчтай чинь асуудал гэд маш олон асуудал хэнд ч нялцах юмгүйгээр одоо өөр дээр нэрж байгаа хэрэг. Эд энэ 40 чинь бас их хугаантай байла шүү дээ зүгээр. Ус төрийн үндсгээс нь бол би тайлбарлах гэж оролдсон чинь. Энэ 40 чинь яагаад энэ их хурлыг бойкотлоод байсан бэ гэхлээ энэ жижиг дундынхаа асуудлыг шийдэхгүй гэж хэлдэр чинь бойкотлоод байж. Одоо баасан хүү өшөөсн хэлснээр хэрэг угаагаад байсан баггүй. За цаг хугацаа хожаад тэгжээс. Тэгэхгүй л ял авчих гэдэг юм. Тэгэхгүй л ял авчих гэдэг юм. Одоо тэгээ хүссэн хүсээг үгээр нөгөө хүн байхгүй юм чинь одоо асуудлыг одоо Монгол улсын ерхий сайд хурцх маш шийдэж явах цаг нь болцсон. Тэрнээс буулдах, ньялцах, одоо хин нэгэн хүнрүү гүтгээд одоо асуудлыг өөр тийш нь болох ямар ч боломж болж байгаа юм. Манайг энэ интернетээр аньга яваад байна л тийх хурцхээс асууж байгаа нэгэнээ сэтгүүлч таа. Энэ сүжиг дунд үйлдрийн асуудалд холбогдсон одоо юу яах вэ гэсэн чинь Энэ гүшүүдээ та яах яаж хайж тооцох юм бэ гэсэн чинь би ахгүй нар том намаг дэмжиж байна. Тэгсэн дараа нь асууж байгаа энэ утааны асуудлыг яах вэ гэсэн чинь би ганцхан зүйлээс айж байна. Ард түм над итгэл алдах үе гэдгээс айж байна. Би үл ард түмний хөдөлгөө өхөөс буцахгүй гэдэг. Ингээд асуудлыг төс өөр юм ярээ явчих байгаа байхгүй. Хөрсөх маань. Гэхдээ одоо ерөөсөө сая сүйлийн 3 сарын болсон процесс энэ л боллоо шүү дээ. Тэгэлээ. Одоо өгн бол энэ засгийн газар гэдэг чинь яг ямар ажил хийдэг хэлэх үү? Их урлын дарагтайгаа ноцлох биш. Яг үнэн хэрэг төр өнөөдөр энэ утаатайгаа дайн зарлаж байгаа хэвээр байхгүй юу? Энэ ядуурлтайгаа цайн зарлаж байгаа хэвээр байхгүй юу? Дэрэс нь тэр долларын ажлаа дайн зарлах хэвээр байхгүй юу? Тэр бензинтэйгээ дайн зарлах хэвээр байхгүй юу? Өнөөдөр тэр махны үн хөөрлийн эсрэг дайн зарлаж байгаа хэвээр байхгүй юу? Өгн хийх ажил нь энэ байхгүй юу? Засгийн газрын хийх ажил. Тэгээ их хурлыг тайлгинж байгаа хэвээр байхгүй юу? Гэсэн өөрсдөө хямдаг байгууллагын дараа авч хайхын тул энэ 3 сард одоо хамх хүчээ одоо барлаа шүү дээ. Тэгэл яг өөрсдөө их хэрэгч зөрөлсөн хуулиа батлах гэж юм. За яг уу ямар ч гэсэн Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэсний ийм нэгдлийн бэлэг тэмдэг одоо үндсэн хуулийн үндсэн хуулийн дээр гараад тавьж байгаа тангар хөргөдөг Монгол улсын ерөнхийлөгч маань одоо ийм хууль ороллаа л да. Бүр дотор нь жинхэнэ хаарлдуулаад, алцуулаад, бүр гацаагаа төрийн ажлыг ийм хийчихлээ шүү дээ ерөнхийлөгч. За өнөөдөр бол Монгол улсын Баатар Батуулийн одоо бичсэн Бабар цэг юм дээр бичсэн нэг нийтл гарсан байлаа. Батуулгаа чи бол ийм ийм хийж ээж болохгүй хүн шүү. 
чи Монгол улсын төрийн тэргүүн гэдэг битгий марта дайлдаа гэсэн юм нийтлэл бичсэн байлаа. А тэр нийтлэл дээр ер нь гол юу хэлэх гэдэг юм бэ гэхээр Монгол үндсэн хуулин дээр гараа тавиад гараа тавиад тийм үү. Тэгээд дээрэс Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг тусгаар тогтол бүрэн бүтэн байдлын төлө эвнэглэлийн ханхын төлө үндсэн хуулийг дагаж ажиллана гэж тамар хүргэсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгч маань ерөнхийлөгчийнс нөгөө тангарганаасаа нятчих байгаа биш үү гэдэг гэсэн асуудлыг өндөр тавьсан байлаа. А ер нь бол энэ дэр батвал баатрын бичснээр бол яг нь Монгол улсад бол ер нь одоо хоёр Путин байж болохгүй шүү дээ. Энэ хоёр хүн чи хоёлоо Путин гайгүй дуурайх дуртай. Тий. Тий. Одоо ерөнхийлөгч болох гэдэг шүү дээ. Одоо ерөнхийлөгч нь сэлтэй ерөнхийлөгч болох гэдэг. А тэгээ мэдээ чирэг энэ хоёр хүн нэг хоёр Путин Монгол улсад бас байж болохгүй шүү дээ. Одоо хоёр батуулах ч юм уу хоёр хөрсөх байж болохгүй байхгүй. Тийм учраас энэ хоёрын эрх ашиг одоо энэ колдыг одоо өнөөдөр их хурлын дараас нь чөлөөсний маргааш нас нэглээд энэ хоёрын энэ эрх мэдлийн төлөх зодон эхлэн гэж. Тийм маягаар бол бичсэн байлаа. Гашин юу үү гэдэг л та. Мянган цэцнийг бол мадлахад боломжтой байдаг юм аа гэж мянган цэц хүнийг. Харин нэг мөнх хүнийг мадлах бол ерөөсө боломжгүй байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр чинь одоо хоёулаа учиргүй мөнх хар л даярлаа. Нэг нь болохоор одоо би өгөхөөс айхгүй. Нөгөө төгнө болохоор Монгол ялна гэдэг даярлаа. Тэгэхээр энэ хоёр чинь одоо хин хинийгээ ялах болж байна. Байдал ч сонин болчиход. Цаг хугацааны уртад зөвөр яг батвал дээр баатрын бичнээр бол хөрсөх нь ялах юм шиг байгаа. За. Хөрсөх бол бол популизмыг бол одоо Венесуэлийн ерөнхийлөгч байсан Уго Чавсас та ер нь мөчөөрх нь гэжээ шүү. За. Тэр зэргийн популизмыг бол хийж чадна гэж байгаа. За. А нөгөө төгнж бас бас дутах юм байхгүй. Нөгөө сайн. Жинкөө сайн. Бас Монгол ялнаачууд чинь. За тэгээ энэ хоёр хамгийн ичдэггүй хамгийн уугаагүй хамгийн жоддоггүй л ялах байх. Хамгийн жоддоггүй нь ялах байх. Үгүй одоо шин энэ арт төмний бохимдаа дуурлаад байгаа. Энэ одоо сая шин тэр нэг салхитын ордыг авлаа. Тэг энэ болгоны их үсрэл арт төмний амьдрал мурж байгаа сүнхэр шалтгаалж гэж би хараад байна. Үгүй одоо шин Стив Джобс ч одоо нас барахтаа юу гэж хэлээд нас баруу тийм одоо энэ цөөхөр байр гэдэг юм уу нөгөө Билл Гейтс итер ч одоо өхөхтэй би хөрөнгөнийхөө баг бүгдийн зарим нь 90% нь 95% нөгнөг гэдэг одоо нөгөө монголчуудын сайн мэддэг жонгоогийн жүжиг ч юм биш тийм чоюун фат үлөө чи чоюун фат тийм тэр үртэл одоо бүх хөрөнгөө 732 сая долларов би бол одоо ингээд улстай өгнө арт өмнөд зориулж нэгдсэн гэхдээ манай нөхтүүд болохоор ингээд хагтлаа байжээ тийм за нэгдүгээр баян одж ажил гэдэг зөвхөн миний өнөөдрийн сонсноор бол нэгдүгээр баян маань Ализа Женко болсон байгаа тэгэл энэ байцууд их сахилаад одоо Женко одж ажил дэшээд ашаа хий юм байдгийг одоо тэгэл монголын олон байцууд биш тийм Ягаад арт төмөндөө тэр барууны орнуудыг дөрөөг нэг жоохон ч гэсэн юм хийж болдгоо. Шин одоо дэлгэр сайхныг их муу хэлдэг. Нэг Дорнын говийн. Дорнын говийн дэлгэр сайхан чи аймагтай байв шүү дээ. Одоо сая юу яасан байна? Квадрат метрийн 650 үлээ 650 мянган төгрөгөр байр барид арт нотхийн дөх өгч ин хурдтаж аав гэд. Нөгөөрөөсө барьсан үн хань шараал өгч ахш үгүй. Тэнд гарахгүй. Үгүй ягаад ийм юм хийж тэнд тэнд бол одоо алдсан болж байна гэж нөгөө байр ин ахгүй гэд. Тэг энэ нөхтөд ягаад ийм хийж чадахгүй. Ядаж ийм хийгээд одоо тэр арт өмнөдөө нэг сургууль цэцэрлэг ийм мөдийн бариад богны үйлсд одоо мөн гаргаад энэ ядаа улсууд энэ бүгдийн ажилтай гэр орнтой болгоод ингээд эвэл арт өм бас нэг араа өөрийн бухимдлж гисэн багсах хэвээр. Гэтэл тэрний оронд бүгдэрэг л мөнгө нийтлэл алцаад энэ таа. Яах вэ? Ер нь бол ер нь бид нар ч хэрэг нэлгээний байгууллага дээр үед бас бид нар зургатар орж явахтаа зөндөө л хэлээсэн. Арт өмнө ягаад бухимдаад байгаа? Эдний арт өмнөний бухимж байгаа зөв шүү дээ. Монголын уул урхаан байлгаас хамгийн том ашиг их хүртэж, уул урхаан одоо ашиг шимийг хүртэж, одоо маш их мөнгөтэй болсон, одоо манай Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлээ дээр нөгөө 30 гэр бүл байж штэ. Тий. Тий, одоо макин ян таашар ч юм уу, ач нам батэрдэн ч гэдэг юм уу тийм ээ. Гац уртын чим бац ч гэдэг юм уу тийм ээ. Монгол газрын мянган баяр зөвхөн монголын байчууд дээр одоо чиний хэлснээр нэг юм айгуу тутагталтай аваад байгаа байхгүй арслаа. Одоо энэ дэлхийн байчууд чинь бүгдээрээ нийгмийн сайн сайхны төлөө а нийгмийн хариуцлагаар айгуу сайнаар ухамсарлаад байгаа байхгүй. Манай хэдэн байчууд болохоор нэг зэнийг сүртээ олон хөөхтэй биш юм шиг байгаа. Ердөө нэг 2-3 хөөхтэй. Тэ. Нэг аваатай. Тэрэндээ хар тамирч чинь хөөхтүүд их ихэнх нь хар тамирч. За бас нэг ерөнхийдөө жоохон тэгцсэн юм. Тэгээ ерөнхийлөгч хөөх ч гэсэн бас. Тэгээ энэ хүмүүс энэ хүмүүс одоо нэг тавхан амбул байгаа шүү дээ. Тавхан амбул зүрх нь хэдэн төгр хэрэгтэй. Яг үнэндээ. Ямар ч тийм их мөнгө хэрэггүй байхгүй. А энэ хүмүүс нийгмийн сайн сайхны төлө ерөөсө зориулсангүй. Нэг л хурдан байр авсан хүмүүс. Нэг бүх хэвэн тэтгсэн хүмүүс. Тэгээ дээрээс нь нэг их имейл хазаар цуглуулсан хүмүүс, нэг их хөөрөг цуглуулсан хүмүүс, нэг их үнтэй цаг цуглуулсан хүмүүс. Энэ одоо ер нь хэн хэрэгтэй. 
Угасаа тэр нэр ерөөс аваад тэр нөгөө нэг одоо бушныхаа нөхрөө орохгүй шүү дээ. Нэг цент ч аваад тийшээ уг нь явахгүй байхгүй. Сайн үйлсөө зориулж чадахгүй л одоо тэгээд тэгэхээр ба тэгэхээр би эндээс юу хэлчихэн бэ гэхээр энэ нийгэмд одоо бид нарс одоо би бол одоо Монголын тэр 30 баян гэр бүл одоо МСС яваачаар Сквадрын батлд энэ тэр тул өрөөлмөр. Та нар нийгмийн сайн сайхны төлөө юм зориулаа. Одоо жишээ нь Дорны гой компани захир дэлгэр сайхан шиг одоо энийг хийх хэвээр байхгүй юу? Одоо сургуульд цэцэрлэг барьж өгөө чи одоо ахмадын өндөр ахмадын өндөр насны халамжийн төвүүдийг барайч ээ энэ хүүхдийн эмлэгүүдийг барайч ээ нийгэм тулгамдаад улс хийж чадахгүй байгаа мөнгө төрөх төсөв байхгүй байгаа энэ газруудаар эднэр одоо буяны үс хийх хэвээр байхгүй яг маха маха худалдаж аваад эргүүлээд ард түмний буяны үс хийхгүй болохоор эднэр өөрсдөө хитэрхий амар байж чад ах туу хамаатан саданта байж чад одоо нэг авгай мавгай нь бол зарим нь бүр сувдан хантаац монтаац тань гэсэн За тий хаалтан дээл тий а зарим байчуудынх нь миний сонсноор сейфэн дотор нь баг хэдэн 10 цаг байдаг ингээл тэр цагийнх нь хамгийн хямдх нь хэд байдаг гэж сонссон гэ 50 сая төрний өнтэй цаг одоо тэр цаг маг цоглуулж яах вэ за зарим нь бүр гал зураад одоо нөгөө солонгосын нөгөө алтан уцтай юугаар ингээд ойдог нэг хатгмал ойдог хүүхнүүд байдаг тэд нар нь одоо тийм хатгмал энэ эртний зоос моос цоглуулж ин шиг одоо энэ солиорлоо бол одоо энэ хэдэн байчууд болох хэрэгтэй аргагүй ор төмний бас бүхэмдээ байгаа чинь бас үнэн байхгүй юу зөв А энэ хүмүүс нийгмийн сайн сайхны төлөө зориулаад эхлүүл энэ хүмүүс чинь бас ойлгох хэрэгтэй байхгүй. А хитрхи хуя бодож чинь штэ. Чин би саяллаа дорнын гоо компани захирал дэлгэр сайхны одоо сайн шанд дээр сургууль барьсан гэсэн, цэцэрлэг барьсан гэсэн, эмлэг барьсан гэсэн, сая зам уд дээр 1000 аялын орон сууц барьж байна гэсэн метр квадратын 650000 мянган бизнесийн ямар ч ашиг болохгүйгээр одоо тэр өртгөөр нь тэр ард иргэдэж зарч байгаа байхгүй юу? Хүмүүс ам сайтай байгаа. Тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй бас илүү хөнгөлтэй өнөр өгч байгаа гэж байгаа. Чин бид нар ийм нийгмийн сайн сайхны төлөө одоо зарцуулах хэрэгтэй байж байна. Ягаад өглөөр би тэр байчууд хэлэхэд байна шүү дээ. Энэ 30 гэрэл. А ер нь эдэр энийг зарцуулж чадахгүй болов. Одоо бид нар нэг хүний дарангуйл рүү гэдэг юм уу? Ерөөхийлэгчийн засгал рүү гэдэг юм уу? Том нийгэмчл рүү яваад энэ бүх хүмүүсийн энэ ийт хөрөнгөийг угаасаа нийгэмчлээд хөрөнгөнд хураагаад авч Монгол Путин хийж штэ нэг. Тийм Монгол Путин энийг хийнэ. А Монгол Путин хийсэн дараа тэр хөрөнгөнд ихтэй дөрөв тэдний өмчөө шиг болно. Энэ нийгмийн бөгөөд Монгол Путиний өмчөл болж хоёр. А ер нь бол тэг нэг хөдөл аав нь л та тэр үү. Тийм учраас энэ бүхнээ ойлгоод одоо бид нарын урайлгыг энэ ярьж байгаа урайлгыг сонсоод энэ хүмүүс одоо энэ саяын бид нарын нэр дүртэй байгаа энэ байчууд нэг нэг ажил аваад хийгээч. Өчигдөр шин интернет төр мэдээ гарсан байна. Хятад улс а иргэдтэ бензин өнгөө өгч өгч байгаа байна. Сарда 150 литр бензин. Гэтэ тэр нь бол том дарга нэгт бол харьялахдахгүй. Том жип лимузинтэй нөхдөд л бол хамаагүй. Тэгээ энэ төлөө бол баг 3 жил 4 жил бэлтгэл хийсэн гэж байна. Тэгээд хоёр хятадын хоёр том мужид бэлтгэл хийж байгаа. За ингэж болох юм байна гэдэг. Тэгээд одоо энэ оны одоо нэг сарын нэгнээс эхлээд хятадын засгийн газар маань иргэдтэ бензин өнгөө өгнө. Гэхдээ энэ одоо нэг бараг комнисэн болчихлоо шүү дээ. Гэтэ манайх одоо юу болоо тийм ээ. Бэр гайхаад байх. Яг тийм манай дээл 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 нэг талаас одоо Монгол улсын ерөнхий сайдын их хурлын чуулган дээр одоо Петровсын компани их хурлын гүшүүн содлолт хэлсэн үг бол бас нэг талаас өмнө үг байхгүй юу? Та нар одоо хангалтлаа баяжлаа шүү дээ. Итлээ. Итсэ. Энэ Монгол улс орны өнгөтэй өдөө бүх хэмүүдийг авлаа. Тийм үү? Одоо зээлмэл, тусламж бүгд ил авсан байхгүй. Та нар яагаад доллар өсөх үе дээр бензинээ өсөхөд хямдрах үе дээр яагаад болгодог? Бас тэг тавьж байгаа нь бол нэг талаасаа зөв. Одоо эргэний өдлөний байгууллагын шаржээс юмтай бол ижил байна. Манай баячууд бас энийг одоо ухаар ч ойлгох цаг нь болчоод байгаа байхгүй. Одоо магадгүй одоо нэг юм одоо Петровсын оюун гэр дэнтэр энийг ойлгох хэрэгтэй. Яг учир дугаарыг хараад энэ хоёр бас юу яриад гал зураас хууж байна гэдэг нийгмийн сайн сайхны төлөө гэдэг чинь байхгүй. Чон юу хаатын чи сая тэр хөрөнгө ард түмэнд бэлгэлээд юу хийсэн бүгийн ойлгосон уу? Надад мөнгө хэрэггүй гэж хэлсэн байхгүй. Тэртэй хэлгүй ганц хүнд мөнгөөр яах вэ? Тэр хүн тэр бушинд орохтой нэг цент ч аваад орч чадахгүй шүү дээ. Аа. За хамстай рекламын цаг эхлээ. Реклам дараа эргээд болж үзэж штэ. За тэгэхээр нэг удлын бас манай хөөг маань их сайн хүн байна. Би тэгж бодоод байна хой. Гурван сарын турш бид ч бас гайгүй сайн гөвлөө. Зөв үгийг гарах гэж хөөг маань энэ бузар улааны их үсэргээд байгаа мань намыг баг татан буулгах юм байна. Задлж ихлээ. Энэ нам бол ирээдүйд баг 20 оны даа сонгуулийн дараа бол тэгээд улс төрийн тавснаас зайлах юм шиг байна шүү дээ. Ер нь бол тэгэн. 
я хочу ее тогда бить с трудом делиться на рычаг тенге мили деснда хуз ходал я может тени кому бегать бини кайха деснах по и намаз отлад и намаз ханер хундик больше шаур шахвата бор хватка чая пух мому хем тяжче начлашьте ты я ж хорошо не сонгол тари нарти нам где Намаа тулгаалаад сонгол орлцгоод байгаа байна гэж би бодоод байсан байхгүй. Тэгсэн энэ хүний алсын хараа бол арай өөр юм байсан юм байна. Энэ хүн ерөөсөө Монгол улсын ерөнхийлөгч бөгөөд хүрс хүйзмийг байгуулагч л явж байгаа хүн юм байна. Тийм учраас энэ хүн тэр ардын намын тэр 200 сая гүшүүн патлий байхгүй байхгүй юу? Патлий байхгүй. Тэр хүмүүс тэр ардын намыгаа өөрөө тэр итгэл үнэмшлээрээ үзэл бодлоороо нэгдсэн байгаа тэр 200 сая гүшүүн бол хамаагүй юм байна. Одоо энэ их хурлаа дотор сулж байгаа өөрийн дэмжээд байгаа тэр 40 гүшүүн үүн ч хамаагүй. Ерөөсөө энэ хүн чинь Хичээ би хаан болох вэ гэдэг энэ хүсэл мөрөөдөлтөө л жигүүлсэн яваа хүн юм байна штеп. Тийм учраас энэ тэр одоо намынхаа нэр хүнд өнө яано энэ юус патли байхгүй. Одоо яаж гэвэл их хурлын даргыг болооч аваа. Их хурлын даргаа өөрөө нэг хүүхэлтэй гавьж тавьи. Тэгээ 21 оны сонгуул дээр нэг шударгасаа яриад Монгол улсын ерөнхийлөгч болъё. Тэгээ ерөнхийлөгч болоод хөрсхийн шударгас гэдгийг тогтоо ихсэн ийм л бодлоо явж байгаа юм байна. Өөрөөр одоо эзэн чингисийн нутгаас гарч байгаа хоёр дахь чингис чингис хоёр дүр нь юм болов. За зөвхөн би үлдэх гэж байна шүү дээ. Тэгээ ийм одоо хэдүүлэн ингээ бүр галзуураад байж болохгүй шүү дээ энэ чинь. Одоо энэ тэгээд энэ байдал одоо өргөжлөөд яхаар одоо Монгол чинь нэг арчил гэж юм ч байхгүй болох юм. Хууль яс гэдэг юм байхгүй боллоо. Хин сайн популизм хийж чаддаг, хин хүчтэй, хин мөнгөтэй ард түмнийг хөлгөтэй чаддаг нь л дээшээ гараад байдаг бол энэ хаа байна нөгөө Монголын олон улс төрчд яагаад ухрахгүй байна? Яагаад энэ олон сэхэтнүүд ухрахгүй болчихгүй? Интернет дээр ингээд юм бичгэд нөгөө хөсний хэдэн бичээчд нь бидрийг гөвж бичин нөгөө ухаалаг сэхэтнүүд маас байхгүй. Одоо урдг нь одоо нэг батгүй л дуурч нөөр юм байхгүй. Яач хүн. Цаашдаа бид ингээд дараа гүйлд орох юм. За бас чагч тийм биш юм байна. Зөвхөн ингээд хаажаад ах тул Facebook дээр бол ерөнхийд маш их юм одоо хэрэгсэн. Ийм маас бол байна. Тэр нь бол ерөнхийд одоо энэ энх холдыг авч яхын зөв одоо хөрсхийн шударгаас бол мант тугаа одоо ер нь бол одоо хууль өвчтний байгууллагууд руу маш их тайрсан иймэрхүү байдлууд бол Facebook орчин дээр бол маш их байна. Энэ бол яг нэг хуурамч аккаунтууд хуурамч пейжүүдээс шалтгаалж байгаа байх. За зарим нэг ч бас яг үнэнгээс хэлдэг гэж бичиж байна. Аа Twitter дээр бол ирэн хувь бид нар хуйлт хуйлтай орн шүү. Бид нар үндсэн хуулийн дор амьдарч байгаа шүү. Бид нар арчил төгцсөн орн шүү гэдэг тал дээр бол бичиж байгаа хүмүүс бол ирэн хувь нь байна. Аа 10 хувь нь одоо хөрсхийн явуулж байгаа одоо энэ бодлогыг магадгүй манай одоо ерөнхийдөө ч батгуулгын явуулж байгаа бодлогыг 10 хувь нь Twitter дээр дэмжиж байгаа шиг байна. 10 хувь нь бол эсрэг ирэн хувь нь бол эсрэг үүсэж байна. Тэгэхээр энд бол бас нэлээд том одоо нэг оюуны потенциалын хувь дээр бас жоохон ялгаа харагдаад байгаа шиг байна. Аа тэгээд дээрэс нь бол чи тэр одоо ингээд бас телевизэн үстэй бас нэг юм уриалхэрэгтэй байгаа юм. Энэ улс төр судлаач нар. Энэ одоо арц намын энэ одоо ирэн онд явж байсан энэ лидерүүд гэж өөрсдөө нэрлэдэг хүмүүс. Аа энэ шударгасны төлөө тэмцэж явсан одоо жирийн ар директүүд энэ Монголын арцсан холбоо. Энэ бүх хүмүүс өнөөдөр энэ арчлаа хамгаалах цаг нь болоогүй юу? Одоо баг өмнөөс нь чи тэр ажлын хийгээ суугаад байна штэ яг нийгмийн үнэлэл бол. А энэ дотороос ганцхан энэ болгоч байгаа процессыг ойлгож байгаа хүн ер нь бүгдээрээ л ойлгож байгаа. Тэгтээ ганц дуурч байгаа нь одоо Монгол улсын Баатар Батгүйл маань дуурч байна. Би тэрэнд бол маш их талархалтай хандж байгаа. Маш олон юм битсэн. Ер нь зөв дуурч байгаа. Тэ гоо ер нь бол одоо энэ арчил маань хаашаа явж байгаа талаар яг одоо улс төр ч хүний улс төр судлаач хүнийх нь хөвд бол яг зөв дүгнэлтийг өгөөд байгаа байхгүй. Гэвч үнэхээр одоо за эрхлэн хоног бас энэ холдыг чөлөөллөө. За тэгвэл одоо хөрс шударгасаа тогтоох ингээл одоо хамгийн түрүүн одоо нөгөө Сингапурын ерөнхий сайд Ли Кон Юг хэлдэг шиг хамгийн ойр дотны 3 хүнээс эхлээд л энэ стад эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр 3 3 хүнэ гэдэг нь бол тэр эхлээд миний бүр нэр нь хэлж. Янгуугийн сод батра. За Жадонбагийнхаа энэ хөрийг аа нэг ардын намын ерөнхий нэр мичгэн дараа нэг амар эсэлэн гурав бол хамгийн түрүүнд авиж шоронд ич хэрэгтэй л дээ. Шударгасыг бол шударгасыг бол ингэ тогтоодаг байхгүй юу? Сингапур ерөнхийд ерөнхийсээ энийг л хийж эхэлсэн шүү дээ. Аа тэгээд өөрийнх нь хэлсэн бол алдар түг байдаг байхгүй. Хамгийн түрүүн та шударгасыг хийх гэж байгаа хамгийн ойр дотныхаа найз нөхдийг гэр бүлээ шоронд хийж чадсан цагт шударгас эхэлнэ гэж. Чадахгүй одоо юу хийж эхэлж юм бэ илхөө? Одоо тэгэхээр өөрийнхөө дөө жидүгээс нөгөө тэр мөн 300 сая яг хийх байхгүй тэрийг авиж шийх хэвээр байхгүй юу аа энэний дараа бид шударгасыг ярина аа 
тийм биз адрес зүгээр нөгөө бүлэглэлээ устгахын тулд хүчин сулруулахын тулд энэ үйл ажиллагаа явагдвал энэ бол дарангуйл бөгөөд одоо нөгөө 137 оны хэлмэгдүүлэлт юм байлруул явах одоо хооронд үзэд эхэлсэн шүү дээ за босоо өх монгол бүлэгмийн гишээ нь ерөнхийд л ч сан байдаг гэж ярьдаг бэлж тэгэн тэгж боддог босоо өх монгол бүлэгмийн тэр сайт дээр пэйдж дээр бол хөрсөх гэх үед эхэлсэн хөрсөх нь болохоор одоо эргээд женк руугаад хариад эхэлж юм би нэг жишээ л идэ саяхан хөрлөө батар сангийн сайд хөрлөө батар ярьслагд гарсан хараа үзээ тэр нөгөө аюу мал хамгаалах газар тариалангийн сан гэж байдгий тариал эрхэлтэй тариал эрхэлтийн сан гэд хөдөө ч юмд байдаг тэр их тэр ч одоо баг баламж нагаас эхэлсэн үе баг байсан ялангуй хин женко бурмо хоёрыг хөдөө ч хүн сайд баг тэр үед ч одоо байна уу 132 тэрбум төгрөг одоо хүртэл буц шорч хэрэг алга болсон баг болсон энэ хөрлөө батар яриад эхэллээ сангийн сайд маа тэгэхээр би энэ юу гэж харж байгаа нэхэр аха женко байгаа эсрэг хөрсөх нь юм хийгээд эхэллээ Жэнкэн хөрсөхийгээ эсрэг бас дугараад эхэллээ гэж ойлгоод байна. Одоо хүн байхгүй л асуудал байхгүй гэдгээр яг л зөв харсан байна. Хүн байхгүй л асуудал байхгүй гэдэг одоо нөгөө буруу тохиод хэдэг нөгөө их болбон дараагийн төлөө өнгөрсөн ингэ чөлөөд гэдэг явчихлаа шүү дээ. За. Тэнгүүд ч нь одоо энэ хоёр бүлэглэлч нь ерөөлөгчийн бүлэглэл ерөөхийн сайдын бүлэглэл хоёр ч одоо хоорондоо тэмцэлж эхэлдэг юм байгаа шүү дээ. Хин нь одоо эрх мэдлээ болааж авах вэ гэд. Аа тэгэхийн тул нөгөө хөрл баатар бас Монгол улс ерөөхийн хоёр ч нь хоорондоо нөгөө 30 гэр бүлгээд нэг таардгүй шүү дээ. Хоёр нь таарах хотор шаныг уурхайг зарсан гэд. Аа тэгээд сая хөрл баатрын хийж байгаа мэдгэлэлийг харж явах тул ингэж хэлж байгаа байхгүй юу? За 27 сан дээр бол шалгалт орсон байгаа. За нэг жишээ хэлэхэд тариал эрхлэлтийн сан. Тэ байгуулагдсан цагаас хойш шалгаж байна. Одоо Монгол улсын төсөл буцан эргэн төлөгдөөгөө байгаа үлдэгдэл одоо буцаа төлөгдөөгөө мөнгөний тоо маань 132 тэрбум гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Аа ер нь бол Монгол улсын ерөөхлөгч маань хүнсүүлээ ажиллах юмны сайд хийж байсан. Чи зөв байлаа. Тэрний дараа бурмаа хийж байсан. Тэгсэн. Хоёр хоёр жил. Одоо Монголын ардсан холбоо фракц тариалагдж явдаг юм. Тэр бид нар чи нөгөө өөрсдийнхөө ажлыг үе дамжуулж өгч байгаа үстэй. Одоо хаанаар бол нөгөө үе үе залгамжлуул болж байна гэсэн үг. Тэгж байна. За тэгээ одоо бурмаа хаашаа сайд өнгө сая очсон ийш өөрөө мэдж байгаа юм. Таван толгой руу. Таван толгой. Таван толгой нөгөө түүзийн хараат бус гурван гүшүүний нэгээр тамлагч. Таван толгой бол их өнгөтэй газар. Тэ одоо ер нь Монголын хамгийн том өргөн тэнд л байж одоо цөм мөнгөний том цөм дээр байж байна. Тэ зүрлэхгүй таван. Зүрлэхгүй. Тэгэхээр энэ байдал маань ард түмэл ойлгохгүй. Энэ л өстө хөрөнгө гэдэг хүн одоо шудрал хэсэг тогтох гээд байна. Сэлэм өргүүлэх гэж байна. 30 гэр үлийг одоо дүүжлж эхлэх юм байна. Ерөн хэлэгч маань гээд ээсэн чи бодит байдал дээр ерөөсөө энэ нөхдүүд бол эрх мэдлийн төлөө магадгүй 21 онд хин ерөн хэлэгч болох юм төлөө. Одоо нэгэнт эрх мэдлэлтэй болсон болохоор одоо хамгийн их мөнгөний мөнгөрөө нь өрмрөөл явж гин гэж ойлгох байна. тэгж байна. Гэтэл энэ тэмцлийн эцсийн бодит жинхэнэ нүүр царай бол энэ л болчихлоо. Яг хав тэгээ чи үед хар дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдээр орох байц. Тэгээ бид цаг хугацаа бол бүх юмны үнний хэмжүүр байдаг. Тэр тэ дэргүй өнөөдөр одоо бидний энэ ард иргэдийн ч гэж хэлэх юм уу? Аль эсвэл зохиомлоор бий болгоцсон байгаа. Одоо маасын. Одоо энэ хотод бүх юм дуулаад байна шүү За энэ төрөлхтөд төр тавтхо төр бид чинь бол улсын хурлын чулуунны ярилцагаар хэлцээ чөлөөлчих байлгүй. Бичин гишүү. Тэрний дараа Одоо яг жинхэнэ бодит үн тодорхой байхгүй юу? Одоо хаашаа ч болц гарга байхгүй гэр бүх бодит үн бол тодороод энэ юуны төлөөх, юуны ямар зорилгын төлөө, ямар бүлэглүүд хоорондоо явж байсан гэдэг чинь нэг ил болоод эхэлнэ. Энэ бол цаг хугацааны дараа тэр дээр дөрөв бодитор бид нар бүх дээрээ мэддэг болно. Тэрийг чи үтгэр дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдээр бас ингээл ярил сууж байгаа. Ард түмэл ус төрчтийн тоглоом болсон хэвэрл байх нэр. Монгол цэдний хэлсэн үгэн дээр л бид нар чинь явж байгаа шүү дээ. Ард түмэн бол цагаан цаас түн дээр юу ч бичиж болно гэдгээр л явж байна шүү дээ. Ард түм үнэхээр ойлгохгүй байна л да. За яг ойлгохгүй байх нь бол бас ард түмний ч бас буруу биш юм шиг байгаа. Ягаад үг хэлээр энэ хүмүүс чинь 28 жил үнэхээр ядуу амьдруулаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэлээ. Аа энэ улс төрчэд 28 жил энэ арчлыг ярьсан ардын нам чалгаа байхгүй, арчсан нам чалгаа байхгүй. Тус тустаа засгийн газраа байгуулж байсан, нийлж хамтарсан мананг байгуулж байсан энэ хүмүүсийн өнөөдөр тарьсан үрнэл энэ. Энэ ард түм байхгүй юу? Ядуу байна. Архиудыг болсон байна. Ажилгүй байна. Юм ойлгоо болсон байна. Энэ ойлгоо болсны сонгуулаар бид нар хөдөлж авч байгаа байхгүй. Нэг хэдэн цаас тараагаад. Тэгэлээ. Тий. за зарим нь хар машинаараа голхтаад өгчих юм. Ийм учраас энэ 28 жилийн дараа Монголын нийгэм Монголын одоо ард иргэд бүхэмдэж байна. А эднэр одоо бүхэмдлэр нь тоглоод 10 жигсаал их гэж. 
дарангуулийн систем руу ерөнхийлөгчийн систем руу авиач шүүх гэж оролдож байна шүү дээ. 11 жагсаал бол одоо манан тарай манан гас салыг гэдэг тэгээ тэнд ингийн дэглмийг устгах юм. Устгах нь гэдэг. Тэнд дотор нөгөө манан их нэг гишүүд өөрөөртөө үг хэлээ явж байгаа юм баатар оюу өнгөр бат зандан. За сүүлийн үед бол яг телевизээр бол энэ хүмүүс одоо 11 жагсаал нь тухайн ихүрлийн гишүүд бол ер нь бол ярихаа болцсон байлаа. Ягаад ярихаа болцсон. Жоохон ичсэн юм бол ичсэн ч биш л дээ. Ягаад өглөөр энэ жагсаал цоглоныг зохион байгуулаад тэнд үүмэн сам уу? Одоо тэнд дотор нөгөө би үе нэр үгээ дараа тэнд хэрэг төвг гарах. А эсвэл энэ нөгөө жагсаалын маань зорилго өөр тийшээ яваад өгөх тийм ээ эсвэл мөргөлдөөн хүмүүс хэн тэр дээр тэр жагсаалыг зохион байгуулсан хүмүүс ер нь буруудаг байхгүй юу за тийм тэр энэ их хурлын энэ нэг таван гишүүн бол ерөөхдөө тэрнээсээ хнийлэн болгоомжлсан байх гэж бодож байна тийм а тэгээд нэгэнт зарлалцсан юм болохоор одоо яаж зүгээр байх вэ гэж бодоод нөгөө нэхүүлээ ул сүнцнээ аварах хөдөлгөөн ч гинэ бас нэг хизээч тийм хөдөлгөөн байгуулсан нэг тийм хөдөлгөөн байд юм шиг байна. Тэгээ нэг хүүл ч гинэ дэмэн тэр гэсэн нэг юм хэд нөхдөдөр нэг жагсаал хийх гэж байгаа юм шиг байна. Бас нэг 200 гэр барин ч гэсэн юм Facebook төр л одоо тэгж явж шүү тэгж үрэлээд байна тий. Тэгээд тэд нар одоо бас яг юуны төлөө жагсах гэж байгаа юм би сайн ойлгосонгүй. За одоо ягаад өглөөр нөгөө тэдрийн одоо хүсээдээсэн нөгөө нэг их болно одоо ингээд энэ долоо нэг чөлөөлөгч гэдэг юм штэ. Тэгээ нөгөө румын дусан ирэн онд болж байсан асуудал бас битээд автах гэж байсан л гэж би 200 Тэр нь юу болсныг мэт хөө. Румынд одоо румыны ерөнхийлөгч байсан Чаушевски жагсаал зохион байгуулсан гэж байгаа. Өөр нууцаар. Өөрөө зохион байгуулсан. Гэсэн тэр жагсаал нь буцаж ирэгээд жагсаалын зорилго нь буцаж ирэгээд өөрийн нав чаих жагсаал болж хуваарад өөрийн нь барьж аваад өөрийн бодод алдсан шүү дээ. Яг тэр жагсаалын эсрэг жагсаал зохион байгуулсан л да тэр чи. Нөгөө арт хүн жоохон ягаад их хэрэг. Гэхдээ манай тийм юм болохыг одоо чи одоо тийм юм болоосо гэж хин ботхоо. Гэхдээ хин мэдхөө. Одоо нөгөө манай жагсаал ч одоо тиймэрхүү л байна. А ер нь бол яг тэр 11 жагсаал дээр чи бид нар бол очих гэж бодолтой байгаа. А бид нар очиод яаж байгаа юм бэ? Гэхдээ би дүгээ хэлэх хэрэгтэй үз. Эргэний хөдөлгөөн. Гэхдээ эдэр ч өөрсдөө л үрээд байгаа штэ бид нарыг. Тийм биз дээ. Энэ арт эрэг цоглараа энэ эргэний хөдөлгөөний байгууллага цоглараа. А одоо өөрсдөө нэг хэдэн ярддаг Одоо өөрсдөө багтан дуулдаг байгаа хэд нөхдөдөө гэрэл чи бусдыг яруулахгүй гэвэл бас худла. Үнэн бол ер нь дандаа туулын үнэн гэж өрөөсөө байхгүй шүү дээ тий. А юм бүхэн дандаа хоёр талтай байдаг байхгүй юу. Тийм учраас бид нар ч гэсэн үзэл бодлоо үгээ илэрхийлэх гэдэг очин 10-нд. А үгээ хэл нэ. Тий үгээ хэл нь үзэл бодлоо илэрхийлнэ. А энэ 28 жил одоо Монголыг яг өнөөдөр одоо Монголын ард иргэд үнэхээр бид нарт одоо боломж олдсонгүй шудрагаас алдагдсан байна. Бид нэр ядуу байна. Энэ бүх буруу ардын нам бүгд арчсан намаас буруутай гэж үзэж байгаа бол бид нар тэр үгийг хэлнэ. А ер нь бол 16 оны одоо их хурлын сонгуулиар ардын нам бол одоо ингээд 60 төр бүмхэ схемэр одоо ингээд 65 судалтаа болцсон юм байна штэ. Тэг өөртөө хэн ярьж байгаагаар. Тийм ээ. Одоо бүгд дээр нотлчоод байгаа штэ энэ асуудлаа. А тэгээд дээрэс нь жидүүгийн асуудал гэж нэг том асуудал бай. Тэгээ төрийн албан хэчтэй 23 мянган төрийн албан хэчтэй одоо хамгаалалтан халсан. Арчлал нэмээ нэр аяг шашигтай. Тэгээд бан нам өөрийнхөө 23 мянган шүрийг тавьса. Тэгээ төрийн албан дээр тавьса. Тэгээ нэг сарын нэгнээс төрийн албаны шин хөл гараад ирсэн. Тэгээ төрийн албаны шин хөл гарсан. Тэр хуулийг яаж яв эдэр ч бас их ухаан тийм төрийн албаны шин хөл гэдэг маань юу юм бэ гэхлээ. Одоо ингээ бүх ингээ төрд ажиллаж байсан одоо арчлалыг хүсэмжилдэг арчлал нэмээ нэр аягтай байгаа бүх хүмүүсийг ажиллаас нь халчаад өөрөө хүмүүсийг өөрсдөө хүмүүсийг тавьчаад тэгээ дархлаа төгтөх гэж байгаа байхгүй төрийн албаны хуулиар мэрит зарчим гэдгээр бид нар ингээ явна. Дарга цэрэг болохтой ингээ нэ гэд. Гэд ингээ баахан хуулийн баахан юм оруулсан байгаа шүү дээ. Нэг сарын нэгнээсээ төлчин төгөлөө болцсон. Мэдээж энийг бол хүлээн зөвшөөрч болохгүй байх. Ягаад өглөөр эн чинь нөгөө 60 төр бүмийн схемийн л одоо үргэлжлүүл үздэг. Тэгвэл 11 өдөр арцсан нам ч гэсэн их хэрэгтэй. Тий, арцсан нам ч гэсэн. Монголын арцсан олбоч ирмэ. Монголын арцсан олбоч ирэх хэвээр. Аа, дээрэс нь иргэний нэгэн байгууллагад ардын намыг татгалзах юм төлөө бүгд дээрээ ирэх хэвээр. Яг хөөс шүү дээ. Яг хөөс дээ. Ард иргэд бас ирэх хэвээр. Ард иргэд болохоор ингээд тарих хугацаалтаар ингэж Facebook дээр бичээд байдаг юм аль эсвэл одоо ямар өнцгөөсөө ингэж ойлгоод байдаг. Ганцхан одоо мегийн их бол гэдэг хүн байхгүй болчвол одоо ингэж Монгол сайхан болох гэж юм шиг бичээд байгаа байхгүй юу? А яг яс юм дээр энэ хүн чинь тэртэй дөрвөө дөрвөн энэ 7 хоногийн дөрөвт тавтах өдрийн ус их хурлын одоо чулганаар ороод байгаа юм дээр чөлөөлөгдөг гэж шүү дээ. Тэгж байна. Тий. Тэгэхээр маш тодорхой болчлоо. Тэрэн ширэн тодорхой болчлоо. Тийм учраас тэрэн дээр жагсаал хийх гэж байгаа бол энэ дэд зэргийн тэнэг л баг. Аа. Аа нөгөө талаас миний ойлгочгоор одоо 
төрөний жагсаалч юм дандаа төрийн албаа гэж нэр жагсаж юм байлаа шүү дээ. Тэг төрийн албаа гэж. Баг зохион багтдаг орон. Зохион багтдаг оролцуулсан юм. Хороо орны осын ярьсан албан газар орны ярьсан юм. Зохион гэмж үзэ. Тэгээ одоо очтол чи бид нэг 10 очтол төрийн албаа гэж одоо өөрөө өөрөө нөгөө төрийнхөө эсрэг жагсаад байж байгаа үгүй гэл үзэж штэ чи бид хоёр. Тэг. Тэг ийм л нэг шаг юм болчихоо. Цаа нэвтрүүлэг дуусах тун ойрх үлдэж байна хэд юм нөт. Тэгэхээр үзэж штэ энэ TV8 суугаар сүүлийн 3 сар ярьслах хэлээ. TV8 одоо захирал баяр мөнхтөө баярлж байна. А магадгүй баг зэрэг дарамт төрсөн юм шиг байна. Энэ арсан нөхрийг одоо битгий оруулаа. Энэ анчдыг битгий ингэж яриулаа гэдэг тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол өнөөдөртөө ингээд нэг шигтэй бид нэр завсарлах байхаа. Тэгээд сүүлчийн нэг 2 минутыг өөрч үг ин анчда. Энэ сүүлийн 3 4 сар Монголд болсон улс төрийн тэмцлийн үрдүнд хин хожоод хин ялагдчих ба. Одоо ер нь цаашдаа яах вэ? Амьдрал яах вэ? Ер нь бол бид нар төрөө төрөөний нэвтрүүлгээр орж байгаа. Энэ ардын намын хооронд дотооцоод дон бол хин чинийгээ ялахгүй юм аа. Зүгээр сайн энэ улс төрөө ойлгочих хүмүүс бол бүгдээрээ нэг ол олж харж байгаа баг. Гэж нэгдүгээр тэлмээр байна. А хоёрдугаарт бол ер нь төрөнд батгүй баатарч гэсэн бас нэг төрөний нэг ярилцсан дээр хэлж байсан. Тэр үгийг бол би Монгол улсын ерөнхий хэсэгт хөрөлсөх таяглаад хэлчихмээр байна. Тэр нь юу гэсэн юм бэ гэхээр ус төрчд ус төрлөө ямар ч чулуу барай шидэн тэр чулуу өөрийн замын тосоо зөвсч гэдэг юм шүү гэж. Сая хөрөсөх бол тэгээд штэ одоо хангалж яваад нөхрөө унаж яваа морио гэдэг. Одоо намын дарган байсан үргэлж өөрийн дэмжит тусалж байсан сайн найзсан сайн нөхрөө их нэлээд томоохон чулуу барьж байгаа. Эр хүний хамгийн өөдгөө вайгүй жутггүй зангаар цогч юм байж шиг байна. Эвэл тэгж харж байна. Ядарч явахд хамгийн их бүх столоос нөхөр гэт задарч явахд юу гэдэг те хамгийн их бүх столоо долгосон нөхөр ядарч явахд хамгийн ихээр нөлөмдөг гэдэг үг дэвсдэг гэж дэвсдэг аа тий а тэгэхээр миний хэлгсэн нэ одоо хөрсөхийг одоо нэг 2-оос 3 жилийн дараа м одоо өөрийн дагаж явж байсан хүмүүсийн нэг нь энэ хөлтийг цогсон чулуунаас нь илүү том топи бариад зам дээр нь илүү их хүргүүгээр илүү жутггүйгээр илүү ёс суртгонгоор илүү харигсаар тэрийг хийх баг. 2 3 жилч болохгүй гэж бодчих шүү дээ. Тийм юм руу л явж байгаа. Тэгэхээр надад нэг гомдлогоогээр одоо хөрсөх энэ үгийг бас өөртөө нэг хүлээгээд авчих. Ер нь юу рүү явж байгаа гэдгийг бас нэг жоохон ойлгоод авчихас аа л гэдэг их бодож энэ үгийг хэлмээр байна. За хоёрлаа харамстай нэвтрүүлэг дуушлаа. Тэгэхээр энэ ярилцлагыг Facebook дээр би 50 YouTube дээр мөн 50 тэгэхээр монголчууд ухаалаг сэргэлэн зоригтой байгаараа нэг уян жага хэлсэн байдгийг энэ монголчууд нэг чингис хааны өрөөд мөн одоо яг энэ чиний байна уу гэх дурдаг хүн баг байхгүй болч байгаа шүү дээ. Бүгд айгаад байна. Тэр дайнд яваад энд үлдсэн нь болохоор хэдэн өвчтэй зовлонтой тагэр дотоо хүмүүсийн үлдэгдэл нь Монголдоо үлдсэн гэж ярьдаг. Чи бид хоёр л буцаж ирсэн зоригтнуудыг үлдэг үлдэгдэл баг. Баттуул үл ямар ч байсан дуураад байгаа болохоор гайгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай. Дараагийн нэвтрүүлэг өөр цэрэгзэрээр явах болно. Баярлалаа үзэж